நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவில் எக்ஷன் நோட் சேனல் சார்பாக ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா டிஆர்சி சப்ஜெக்ட்டும் பார்த்துட்டு வரோம் சைட் பை சைட் லெக்சரில் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து நாலாவது லெக்சரில் இப்போ நம்ம வந்து இருக்கோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக மூணு லெக்சர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த லெக்சர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஸோ அதில் வரக்கூடிய அந்த ஃபார்முலாஸ் ஸோ அதோடைய டெரிவேஷன்ஸ் கொஞ்சம் வந்து பார்க்கலான்ட்ருக்கோம் ஸோ அதான் வந்து இதில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த லெக்சர் ஃபுல்லாகவே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அண்ட் தென் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஸோ அதோடைய ஃபார்முலேஷன் ஸோ இதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண வரும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சிவில் லெக்சர் நோட் சேனலுக்கு புதிய நபராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழைத்துருங்க அப்போ தான் இந்த சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் ஸோ இதை பற்றி நாம் வந்து என்னன்றத கொஞ்சம் தெளிவாக ப்ரீவியஸாக நம்ம சொன்னதிலே பார்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அதாவது மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடியது கான்க்ரீட் அண்டு ஸ்டீல் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி இதில் வந்து டிசைன் ஃபேக்டர் எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் ஏர்லியஸ்ட் மெத்தட் இட் இஸ் அன் அன் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸாக நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம் ரெண்டு மூணு தர ரெண்டு வீடியோவாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பீம் ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு பீம் உடைய க்ராஸ் செக்ஷன் வைங்க ஸோ இப்போ இந்த க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் இதெல்லாம் வரையிறேன்னா எனக்கு வந்து இங்கே வந்து டி டென்ஷன் வந்து பீமில் வந்து பாட்டமில் தான் நடக்கும் அதாவது கேண்டிலி வேறு மட்டும் கிடையாது மற்ற இதெல்லாமே டாப் வந்து கம்ப்ரஷன் ஆகும் பாட்டம் வந்து டென்ஷனாகவும் இருக்கும் அது என்னன்றது போக போக சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பீம்னா டாப் வந்து கம்ப்ரஷன் மெம்பர் பாட்டம் வந்து டென்ஷன் மெம்பர் இது வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும் கேண்டிலி வேறுக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டென்சைல் இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் அ ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் ஸோ எஃப்டி ஸோ டோட்டல் டென்ஷன் அந்த மெம்பர் ஸோ அந்த மெம்பரில் என் எவ்வளோ டென்ஷன் வருது மைனஸ் ஃப்ரீ டென் இப்போ சாரி ப்ரீ டென்ஷன் இன் ஸ்டீல் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டீலில் ஏதாவது டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எஃப்டி இங்கே இருக்கிறது தான் எஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் வந்து இது ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் கான்க்ரீட் எக்ஸ்க்ளூடிங் எனி ஃபினிஷிங் மெட்டீரியல் அதாவது ஃபினிஷிங் மெட்டீரியல்னால் பிளாஸ்டரிங் இதை தான் சொல்லணும் கவர் பிளாக்லாம் சொல்லக்கூடாது ஓகே ஸோ ஃபினிஷிங் மெட்டீரியல்னால் அது தானே வரும் ஸோ அது அண்ட் தென் ரெயின் ஃபோசிங் ஸ்டீல் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் கான்க்ரீட் வந்து டிடமைன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஏசி ஸோ அதுதான் இங்கே பாட்டமில் அண்ட் தென் எம் மாடுலர் ரேஷியோ ஸோ மாடுலர் ரேஷியோன்றது இஎஸ் பை இசின்னு சொல்லி இது போடக்கூடாது இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதில் சிக்மா சிபிசின்றது போன வாட்டி நம்ம பார்த்தோம் பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டேபிள் வந்து ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் பார்த்தோம் போன லெக்சரில் லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து சிக்மா சிபிசி வேல்யூ வந்து எப்படி எடுக்கணுன்றதை நான் அதில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை பெண்டிங்னா பெண்டிங் பீம் வந்து பெண்டிங் ஓகேவா ஸோ காலமில் போகிறீங்க அப்படின்னா அது டிஃபர் ஆகும் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீம் தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து பெண்டிங் ஸோ அதோடைய வேல்யூ எடுக்கணும் நீங்கள் என்ன கிரேடு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் மாடல ரேஷியோ ஸோ இந்த ரேஷியோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி யூனிட் டு சப்ஸ்டியூட் இன் திஸ் எம் அண்ட் தென் ஏஎஸ்டி ஸோ ஏஎஸ்டி அப்படின்னா இட் இஸ் அ க்ராஸ் எக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸிங் ஸ்டீல் இன் டென்ஷன் ஸோ இந்த டென்ஷன்ற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏஎஸ்டின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேம் ஓகேவா நீங்கள் இனியுமே டிஆர்சி சப்ஜெக்ட்னா ஏஎஸ்டின்ற ஒரு வார்த்தை இல்லாமல் ஒரு சம் போட மாட்டிங்க ஸோ இட் இஸ் அண்ட் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆ
ஸ்ட்ரெயின் அதாவது எங் ஸ்மாலர்ஸ் ஃபார் ஸ்டீலும் எங் ஸ்மாலர்ஸ் ஃபார் கான்கிரீட்டும் இட் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இது ஒவ்வொன்றும் மாறிகிட்டே இருக்கும் எலாஸ்டிக்குக்கு ஒரு மாதிரி சாரி கான் கான்கிரீட்டுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்டீலுக்கு ஒரு மாதிரி அலுமினியம் ஒரு மாதிரி வுட்டு ஒரு மாதிரி எல்லாத்துக்குமே மாறும் ஓகே பட் இந்த அசம்ஷனில் நம்ம போட்டோம் பட் திஸ் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம அதோடய மாடிஃபைடு ஒன் ஸோ இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்படி மாடிஃபை ஆச்சுன்றதை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெயின் டைகிராம் ஸ்ட்ரெஸ் டைகிராம் ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம வரோம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஓவரால் டெப்த்துன்றது கேபிட்டல் டி நல்லா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓவரால் டெப்த்துன்றது கேபிட்டல் டியில் வந்து என்னென்னு சொன்னாங்க இது வந்து ஓவரால் டெப்த் நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து ஓடின்னு போடுறேன் அதுக்கடுத்து இது வந்து வித்து அதை வந்து நம்ம பீன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறேன் இது வந்து வித்து ஓகேவா ஸோ இது வந்து வித் ஸோ இப்போ டி அதுக்கடுத்து டி ஸோ இந்த டின்றது இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாருடைய சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த சென்டர்லேருந்து நான் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கீழே கவர் பிளாக் வைப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி கவர் பிளாக் இருக்கும் அந்த கவர் பிளாக் திக்னஸ்ன்றது வந்து மீதம் இருக்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இது வந்து அந்த கிளியர் கவர் இந்த கவர் ஸோ இப்போ இந்த டைம் வந்து இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலான்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து இந்த டி வந்து ஒரு டென் எம்எம் டென்லாம் இருக்காது கூட இருக்கும் ஸோ டென் அப்போ வந்து டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை டூ சாரி டுவெண்ட்டினா அப்போ இங்கே ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரடும் இருக்காது கண்டிப்பாக வந்து கூட தான் இருக்கும் டெப்த்து வந்து டூ தேர்ட்டி அதை தாண்டி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நைன்டீன் வரும் ரைட்டா ஸோ இந்த நைன்டீன்றது தான் இந்த டியோடைய வேல்யூ ஸோ இது வந்து எஃபெக்டிவ் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடின்னு எழுதுகிறேன் ஓகேவா ஸோ எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பேசிக் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது இது வந்து இது எடுத்துடுறேன் நான் ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம மெயினாக பார்க்கக்கூடியதுன்றது ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இட் இஸ் அ டிஃபார்மேஷன் ஸோ இது வரை தான் நம்ம வரையிறோம் ஸோ ஓகே ஸோ இதில் வந்து கம்ப்ரஷன் இது வந்து ஜோன் வந்து கம்ப்ரஷன் இந்த ஜோன் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இன்வர்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இட் இஸ் அ கம்ப்ரஷன் ஜோன் நான் ப்ரீவியஸாகவே சொல்லிட்டேன் இப்போ ஒரு பீம் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இதை நான் வந்து லோட் கொடுக்குறேன் எனக்கு எப்படி பெண்ட் ஆகும் இப்படி பெண்ட் ஆகும் ரைட்டாக இப்படி பெண்ட் ஆகும் கிளியராக வரையணுன்னா இங்கே வரைகிறேன் ஸோ ரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பீம்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எனக்கு எப்படி பெண்ட் ஆகும் இப்படி பெண்ட் ஆகும் நான் ரொம்ப கிராஸாக போட்டேன் ஸோ இப்படி பெண்ட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து பாட்டமும் அதே மாதிரி தான் பெண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து எனக்கு டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்கிரீட் வந்து சுருங்குது தெரியுதா உங்களுக்கு இங்கே வந்து கீழே வந்து டைமென்ஷன் வந்து அதிகமாகுது ஸோ இதுதான் வந்து டென்ஷன் ஜோன் இது கம்ப்ரஷன் ஜோன் இதுதான் நான் இங்கே வந்து சொல்கிறேங்க இது கேண்டில் வரைக்கும் அப்படியே உள்ட்டாக மாறும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து கம்ப்ரஷன் இது டென்ஷன் ஜோன் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இசிபி அப்படின்றதுல இன்றது வந்து ஸ்ட்ரெயின் நீங்கள் வந்து எஸ்எம்ல படிச்சுருப்பீங்களே ஸோ அந்த கன்செப்ட் தான் அது தான் வரும் நம்ம இ கிடையாது ஸ்ட்ரெயின் சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரெயின் எந்தி கான்கிரீட் பெண்டிங் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இசிபி இ கிடையாது ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் இன் கான்கிரீட் பெண்டிங் அதுக்கடுத்து பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் இன் ஸ்டீல் ஓகேவா ஸோ அதான் டென்சைல் ஸ்டீல் டென்சைல் அதுதான் வந்து இங்கே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த பீம் வந்து கம்ப்ரஷனில் மேலே வந்து ஃபெயில் ஆகிற அதாவது அதோடைய ஒரு எலாங்கேஷன் இருக்கும் தெரியுமா அந்த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அதான் எஃப்சிபி ஓகே அதான் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு இன் டென்சைல் சாரி கீழே ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு இன் கான்கிரீட் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு இன் கான்கிரீட் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் இது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கடுத்து இங்கேயும் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் வரும்ல ஸோ அது வந்து எஃப்எஸ்டி அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு இன் டென்சைல் ஸ்டீல் ஸோ ரெண்டுமே
கம்ப்ரஷன்லேருந்து டென்ஷனாக மாறும் இல்லை டென்ஷன்லேருந்து கம்ப்ரஷனாக மாறும் அந்த இடம் தான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து மேலே டாப் போர்ஷன் அந்த கம்ப்ரஷன் முடிகிறது வரைக்கும் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஓவரால் வந்து டின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அது வர தான் நம்ம வந்து இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ டி மைனஸ் எக்ஸ்னால் உங்களுக்கு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ஜோன் தெரிஞ்சிருமோ அதான் வந்து நான் இங்கே டி மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே சிம்பிள் விஷயம்தான் ஸோ போ அப்படி சொல்ல சொல்ல புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப்சிபி பை எங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் ஏன்னா கான்கிரீட் தானே இங்கே ஸோ அதனால் எங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் இங்கே வந்து எங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ இதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு விஷயம் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதே மாதிரி தான் கம்ப்ரஷன் தான் இங்கே வந்து டென்ஷன் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் எடுக்க போகுது நம்ம கம்ப்ரஷன் தான் வந்து மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பட் டென்ஷனும் வந்து நோட் பண்ணி அதுவும் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் சேம் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் தான் இங்கேயும் அதே தான் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வரும் ஸோ இது அதே எக்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ இந்த கம்பர் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல இது வந்து கம்ப்ரஷன் ஜோன் சொல்லிட்டேன் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் நீங்கள் வந்து வால்யூம் வந்து எடுத்துப்பீங்க ஓகே வால்யூம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் தான் வரும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஆஃப் அண்ட் பி இன்டி எச்சா ஸோ நம்ம வந்து நான் நம்ம வந்து டூ டியில் பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக வந்து த்ரீ டி பர் மீட்டர் இருக்குது தானே வரும் ஸோ இப்படி தானே இருக்கும் பீம் வந்து இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ அந்த பெர் மீட்டருன்றதுக்காக தான் இந்த ஒன்று பெர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம்ல ஸோ அதுக்கு தான் ஸோ இதில் வந்து ஆஃப் வந்து இங்கே ஆஃப் எஃப்சிபின்றது மேலே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அதான் ப்ரெத்து ஓகே ஸோ அதான் இங்கே வந்து எழுதியிருக்கேன் எஃப்சிபின்றது கம்ப்ரஷன் அதாவது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டின் கம்ப்ரஷன் பெண்டிங் அதுக்கடுத்து இதோடைய டெப்த் வந்து எக்ஸ் ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ பெர் மீட்டருக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதால பி ஸோ இது இந்த இந்த ஜோன் முடிஞ்சிடும் இந்த சின்றது வந்து கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்டில் பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து வைக்கணும் ஓகேவா நீங்கள் வந்து மேலேயோ கீழேயோ அப்படி வைக்கக்கூடாது சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்து வைக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து இந்த இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜோன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதில் டேரெக்டாக இந்த பாட்டம் வர இருக்கிறது வந்து லிவர் ஆம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ லிவர் ஆம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இட் இஸ் நோன் அஸ் ஜெட் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க இட் இஸ் நோன் அஸ் ஜெட் ஸோ இப்போ சி வந்து கம்ப்ரஷன் ஜோனுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸோ இப்போ டென்ஷன் ஜோன் ஸோ டென்ஷன் ஜோனுன்றது எஃப்எஸ்டி ஸோ எஃப்எஸ்டி இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப்டு இன் டென்சைல் ஸ்டீல் ஸோ இது தான் நம்ம இங்கே வந்து தான் தெரிஞ்சிச்சு இல்லை எவ்வளோ டென்ஷன் வந்து வருதுன்ட்டு அண்ட் தென் ஏஎஸ்டி ஸோ ஏஎஸ்டி இஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் இன் கான்கிரீட் சாரி டென்சைல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏரியா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் டென்சைல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ அதான் வந்து ஏஎஸ்டி ஓகே ஸோ இது தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டைகிராம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் டென்சைல் ஃபோர்ஸையும் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸையும் ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபார்முலேஷனாக நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து ஜே இன்ட்டு டி ஸோ இந்த ஜே இன்ட்டு டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நான் வந்து ஜே தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஜே தான் வந்து நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ அதை வந்து நான் இந்த சைடு நான் கொண்டு வந்துடுவேன் ஸோ ஜெட்டை இந்த சைடு கொண்டு வரேன் ஸோ அப்போ என்னுடைய இது என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டி மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ இந்த வேல்யூ அண்ட் தென் ஸோ எக்ஸ் பை த்ரீ வந்து எக்ஸை வந்து கே டின்னு டினோட் பண்ணலாம் ஸோ அதை நான் ஃபர்தராக எழுதுகிறேன் அதுக்கடுத்து டியை நான் வெளியே காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ ஜெட் ஜேவோடைய ஃபார்முலா எனக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ பண்ணுறோம் ஸோ போன இதில் வந்து வேல்யூஸ் ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இங்கே எழுதியிருக்கோம் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென்ஷனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து கம்ப்ரஷன் ஸோ ரெண்டு இடத்துல மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும்ல மேலேயும் வந்து கம்ப்ரஷன் ஜோனும் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் நிற்க போகுது டென்ஷன் ஜோனையும் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் இருக்க போகுது ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையுமே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எஃப்எஸ்டி ஏஎஸ்டி டியோடைய வேல்யூ வந்து நம்ம ப்ரீவியஸா
ஸோ அதோட இது கொஞ்சம் ஒத்து போகுதா ஸோ அதான் ஆறுன்ற வேல்யூ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பட் அந்த இது வந்து ஃபேக்டர் வந்து புரிஞ்சுதான் ஸோ அது 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 சொல்லணுன்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஈக்குவல் டு கரெக்டாக ஃபார்மில் வருதா ஸோ அதை தான் சொல்லணும் இருந்தேன் ஸோ ஆர் இஸ் நோட் எஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்தராக இந்த ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸு சாரி டென்ஷனையும் கம்ப்ரஷனையும் ஸோ டென்ஷனுடைய ஃபார்மில் கம்ப்ரஷனுடைய ஃபார்மில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்தராக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்எஸ்டி அப்படின்றத இந்த சைடு கொண்டு வரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிடியை இங்கே கொண்டு வரும் ஸோ ஏஎஸ்டி பை பிடினா இட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்சை லென்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஓகே ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் கீழே வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இதோடைய ஃபார்மில் ஸோ அதை நான் வந்து பின்னு சொல்லி காமனாக மாற்றிடுறேன் ஓகே ஸோ பியோடைய ஃபார்மில் தான் ஏஎஸ்டி பை பிடி ஸோ ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு எஃப்சிபி பை எஃப்எஸ்டி இன்ட்டு கே ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்தராக எனக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன மாறுதுன்னா ஸோ இப்படியும் நான் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எஃப்சி பை எஃப்எஸ்டி ஈக்குவல் டு டூ பி பை கே அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதோட வந்து இது வந்து முடியுது ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் இங்கே வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக திரும்ப வந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் லீன் இயர் பிளைன் செக்ஷன் ரிமென்ஸ் பிளைன் பிஃபோர் பெண்டிங் அண்ட் ஆஃப்டர் பெண்டிங் ஸோ இந்த அசம்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெயின் இன் கான்கிரீட் பெண்டிங் பை ஸ்ட்ரெயின் இன் டென்சைல் ஸ்டீல் ஸோ இதை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குல்ல ஸோ நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டைக்ராம் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் டைக்ராமில் மேலே எழுதியிருந்தால அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ எழுதி அதை நான் வந்து ஈக்வேட் பண்ணுறேன் ஸோ எஃப்சி பை எஃப்எஸ்டி இன்ட்டு இஎஸ் இது வந்து இன்ட்டு இஎஸ் பை இசி ஸோ இந்த இஎஸ் பை இசின்றது மாடல ரேஷியோ ஸோ நான் எம்என் போடுறேன் அதுக்கடுத்து இஎஸ் இசி ஸ்ட்ரெயின் இன் கான்கிரீட் பெண்டிங் பை ஸ்ட்ரெயின் இன் டென்சைல் ஸ்டீல் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து ஈக்வேட் பண்ணி ஸோ எக்ஸ்ன்றது வந்து கேடி ஸோ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ எக்ஸ்ன்றது கேடி ஸோ கேடி இதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேடி டிவைட் பை டி மைனஸ் கேடி ஸோ நான் கே வந்து வச்சுட்டு டியை வந்து வெளியே காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ காமனாக எடுத்து நான் வந்து அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்குது கே பை ஒன் மைனஸ் கே ஸோ இதில் வந்து ஃபர்தராக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்த இதில் வந்து நிற்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்தராக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப்எஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை இந்த சைட் கொண்டு போகிறோம் எஃப்சி எஃப்சிபி அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து எஃப்சி பை எஃப்எஸ்டி இன்ட்டு எம் ஈக்குவல் டு கே பை ஒன் மைனஸ் கே ஸோ திரும்ப எஃப்சி பை எஃப்எஸ்டி ஈக்குவல் டு டூ பி பை கேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல ஸோ அந்த இதை எழுதிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அதை அதை வந்து ஃபர்தராக நம்ம வந்து இதில் மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எஃப்சி பை எஃப்எஸ்டி இன்ட்டு எம் அதோடைய ஃபார்முலா என்ன கே பை ஒன் மைனஸ் கேன் இருக்கா ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எஃப்சி கே எஃப்எஸ்டி இந்த ரெண்டு வேல்யூமே இருக்குது டூ பி வேல்யூ இருக்குது ஓகே ஸோ டூ பி கே அப்படின்னு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபர்தராக இந்த ஃபார்முலாவை மாற்றி எழுதிக்கிறோம் இதை வந்து இன்னும் ஃபர்தராக சஃபல் பண்ணுறது அப்படின்னா டூ எம்பி ஒன் மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு கே ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஃபார்முலாவும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக இதோட வந்து நம்மளுக்கு முடியுது ஸோ இதை வந்து மாடலர் ரேஷியோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே இந்த ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க ஸோ இதெல்லாமே யூஸ்ஃபுல் ஸோ இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ டெரிவேஷன் தான் ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ப்ராப்ளம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் ஸோ செட்டு ஜே அப்புறம் இந்த எக்ஸு ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் எப்படி வந்ததுன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கும் ஸோ அதுவும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த லெக்சரில் நம்ம வந்து அடுத்த இதை பார்ப்போம் ஸோ நன்றி வணக்கம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் போய் அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சரியாட்டும்